推开。世界的另一端，谁给我答案？大海有迷人的蔚蓝，看得到的彼岸，慢慢驶来的船。是风景，有你才。戴教授在不在病房？怎么回事、啊？早上查房的时候还在啊。不是跟你说好了要锁好病房门的吗？早上我和小林交班的时候我忘了。顾言，你到家了吗？快去看看黛西在不在。我没有啊，我还在陈浩这儿。两个小时前，他给我发我微信，说他和薛柱在一起。石璐，你怎么知道戴教授不见了？黛西在哪？我不知道。我问你，黛西在哪儿？
他在自家。真正的配方，我已带走。好，黛西这个死丫头又跑哪去了？我觉得黛西是真的在乎迟露，所以才会那么伤心。那迟露呢？你对他了解有多少啊？臭小子，爸，你有事儿啊？周末回家吃饭啊！你要是不回来，我就找人端了你的窝。哎呀，我我这两天挺忙的，回头再跟你说啊。不许挂电话。你要是赶不回来，这个月生活费自理。自理就自理呗，我不是挣不着钱。哼，你小子没我能接着案子。啊。别接我老底儿吗？我不接你老底儿，你就不知道自己有几斤几两，啊？十天半个月都不回家。现在老爸想看儿子了，要我全靠偶遇吗？行了，允许你把你那个小女朋友带上。什么你？啊，女朋友，爸，她叫儿媳妇儿。好嘞，我这就带回家啊，你放心吧。哎，你听见了？我爸让我带女朋友回家，关我什么事儿？哎呀，就让他跟着道歉啦，帮个忙啦。别，我可受不起啊！哎，你看，有消息了。来来来来，来你看啊，我查了那天那个快递员上门收件的地址，是在这家便利店。周一晚上的监控坏了，等到周二修好的时候已经是这样。双重保险啊，保密工作做得不错呀。嗯，所以快递应该是这个便利店店员送出来的。起来，那不是又没线索了？你猜这家便利店在哪儿啊？戴教授家附近。戴教授，那能证明什么呀？戴教授昏迷这么久，怎么至于派人查自己女婿吧？我们现在的信息还不能确定啊。你好吗我十岁那年，不小心摔破了膝盖，流了好多血。我爸就是用它来给我包扎。还有，我小时候一到夏天就爱流鼻血。我爸给我挑选的纸巾都是最柔软、最无菌的。黛西，别说了。我改变了，我爸变了，直到今天，我才发现我对真相一无所知。
去过医院。戴教授呢？你知道吗？我就像是一只被关在笼子里的鸟。二十多年，我一直生活在谎言和欺骗中。我甚至完全不了解我爸。我不知道他到底想要做什么。戴教授可能醒了。姑娘，真是好眼力啊！传闻，谭贞观二十三年的时候，在东部海域发现了人头鱼尾妖，看见的人呢、啊，就把他给画下来。后来，就有高人把他做成了这个。多少钱？成交。你都不讲价的，冤大头啊你！鬼师以货真价实为名，买不了吃亏，买不了上当，放心吧。可以啊，态度很端正啊，还知道给未来公公买礼物了。这叫礼数，你懂吗？喜欢就喜欢呗，讨好我爸就讨好我爸呗。你嘀咕什么呢？陀螺被抓了，影响还挺大的，鬼市都没什么人了。现在风声紧啊，有问题的人肯定避一避啊。没事吧？嗯，你感冒了，我去买药去。哎，没事，坐着睡觉可能着凉了。不过我倒是真没想到，你还真能答应去我家吃饭。你现在后悔还来得及。别，我的意思是啊，你看都这样了，要不咱们俩就假戏真做，在一起得了。你别得寸进尺啊！你刚说你爸来过，我也不确定，只是一个人影闪过。陈浩说什么了？顾言担心你，他把昨天的快递单。拍了下来，给陈浩去查了。结果呢？是在附近的便利店寄出的。所以，所以你怀疑是我爸？可是他为什么要查你？他完全没有理由。这就是理由。陀螺拿到的配方是假的，我去探监，他跟我说根本就没有袭击过你们。就算不是陀螺，还有可能是其他的人。我爸他一直在昏迷，他我知道这些很难接受，但你不觉得，从你爸遇袭、昏迷，直到现在失踪？这一切都有可能是他自导自演的一场戏吗？不可能，我爸他绝对不可能。他心脏病发入院的那天，明明有人进过书房，他却刻意隐瞒，这说明凶手可能就是他自己。在我们进去之前，他把房间布置成了被偷过的样子。还有他在医院被注射氧气黄导致昏迷，我怀疑过血主，这或是照片。可目前仅有的两个嫌疑人都已经洗清了身份，所以真相只有一个。他
他这么做，也许是想躲避，也许是想误导我们。总之，能导演一场这么完美的戏，已经非常了不起了。够了，指路。你说这些只不过是你的猜测而已，有什么证明吗？就是我和黛西的事。闭嘴。你没看到黛西已经够伤心了吗？你为什么还要在她伤口上撒盐？我相信，戴教授不会伤害自己的女儿。黛西，我们走。等等。不管我爸，他到底出于什么原因查你？你隐瞒我是事实。骗了我这么多，隐瞒了我这么多，你不觉得你应该跟我好好解释清楚吗？你凭什么质疑我爸？我也宁愿相信这些不是戴教授做的，可逃避不能解决问题。如果你还当我是朋友的话，朋友，你忘了自己是什么身份了吗？你有什么资格谈朋友？够了，薛柱，你别说了。我爸他或许真的很神秘，或许他有什么事情，确实骗了我。但是，我还是要听他亲口跟我解释。在我爸和你之间，我选择相信他。黛西。我知道日夫酒有家餐厅还不错，要不要去试试？你这样一个人回家，会把自己锁在家里面，不吃不喝会生病的。我是医生，听我的。我现在就想好好睡一觉。一些传闻。那你去过那儿吗？我怎么去过那种地方？既然不想吃饭，那我带你去了其他地方，不许拒绝。到家了，赶紧回去休息吧。不要我上去坐坐。哎呀，你怎么来？发生什么事儿了？戴教授失踪
什么叫失踪？被人抓走了。他醒了，也可以说他从来都没有昏迷过。陀螺说他从来没有袭击过我们，也就是说这一切都有可能是戴教授自编自导自演的一场戏。我靠，这个老头也太厉害了。不过这个案子倒是越来越好玩了。你不会把你的推测都告诉小西了吧？嗯，哎呦我的天哪！他最不信任你的时候，你你跟他说这个干嘛呀、啊？行了，赶紧回去吧，手机我用用。你干嘛去？你不告诉我，我不见你。顾岩家就在这儿，天马上就要下雨了，自己看着办。说我聪明，你比我还聪明啊！谢了。要下雨了，我能留宿吗？你说呢？哎呀，我就睡沙发，又不做什么，别害怕啊！哎，刚刚赤路跟我说戴教授失踪了。什么你说，我爸会不会是被人绑架了？都是我的错，没有看好你吧？其实，石路说的有道理，你也这么想对不对？我知道，你刚刚是在安慰我，是我不敢面对，因为。我怕他说的都是真的。别想了，现在要做的就是把戴教授找回来，一切就都真相大白了。上一次也是这样，我跟池路偷偷溜进来，把滚滚放生了。可是现在我后悔了。为什么？小时候，我爸经常跟我聊天。然后进行录像。前段时间，我发现了一盘录像带。什么录像带？是其中一次，他跟我谈他在澳洲访问的经历。是说有什么重要的发现吗？不是的，是一个研究员的两个孩子，放生了一只濒危的幼年如根。这不是好事吗？我爸跟我说，这只如根很小的时候就被研究所救回来，一直在水族箱里生活，从来没有接触过海洋。那两个孩子还以为他们做了好事，可是对于一个没有在海洋里生存过的小如根来说，放生就意味着死亡。你是说？你后悔放生了滚滚，你怕他在海里没法生存下去，那你就错了。囚禁的我和自由的死，也许他更愿意选择后者呢。不是这样的，他们从来都没有接触过海洋，也许对他们来说。在水族箱里面生活就是自由的、幸福的，而且这也不是囚禁
，只是换了一种生存环境而已。人类根本就是无情的，他们把其他生物抓来，供人观赏，甚至拿来做实验。人类为了自己的利益，可以不择手段。你怎么了？我最近看了个电影，有点感触。天心，有些话我一直想要跟你说。你说。刚刚在你家看到那间实验室，其实我挺惊讶的。我知道你对戴教授的感情很深，但是你从来没有怀疑过，为什么他要一直搜集你的血？也许是为了给我治病。体检报告已经出来了，你的身体没有任何问题。如果没有问题，我爸不可能一直给我吃药的。我已经停药一段时间了。再等等看吧，肯定还会有什么症状出现。到时候我再去体检一次。这么说，戴教授现在也不知道在哪。这丫头一定很伤心啊。薛医生在一起没事的，我怕他会出什么事儿。最近发生了这么多事情，怕他挺不过来吗？我们不是都在他身边陪着他吗？应该能帮他渡过难关呢。睡倒是过得去，肚子饿。你们家有什么吃的吗？冰箱吃的倒是挺多的，嗯，有泡面吗？喂晚上休息吧。快找到这个人，事成之后，酬金加倍。那到时候你要拿着我要的货来交换，别让我等太久。是大喜的话，你会原谅赤露吗？会。我觉得人都是自私的，既然暴露身份会带来危险，为什么要给自己找麻烦呢？那你觉得我该不该让黛西离赤露远一点啊？不应该。大家交朋友多不容易啊！你难道想让他们两个就一直这么僵着？好了，你别想了，这件事儿就听我的。你总不像小黛西一直这么颓废着吧？那你睡吧，我就在外边，有事儿叫我。
你不是想吃泡面吗？泡面呢，就在厨房下属第三个抽屉，你一拉开就是了。女神也吃泡面啊？那咱们俩就有共同话题了。我告诉你，我对泡泡面可在行了。泡面啊，不管是水量、水温、调料什么时候放，都有特别多的讲究。像男生，像我吃泡面呢，我就喜欢泡的稍微硬一点就吃。当然，也有可能是因为我每次都饿，就特别着急。我觉得女生呢，就应该吃泡的软一点的。因为啊，泡面这个东西本来就不容易消化，而且我打算把你这所有的泡面全部都吃掉，这样你就不能吃这样不营养的东西了。程浩，程浩，程浩很早就走了。你几点回来的？又一夜没睡吧？行了，快好好上楼睡一觉啊！我去上班了，我早点下班回来陪你。嗯，顾源。我能不能跟你一起去研究所？我一个人在家又会胡思乱想的。你一晚上没睡，我怕你身体吃不消啊。我没事的，你就尽管工作，我待在旁边不会打扰你的。幺零三四，幺零三四，幺零三四，你醒一醒，醒一醒。All that's left of what was me. 